Луча Орденцы представляет Монику Вити и Адриано Челентано в фильме «Невероятные приключения Дона Винченцо в Австралии». В фильме снимались Винантино Винантини, Паоло Баолони, Глауко Онорато, Джанфранко Бара и Марио Каротенуто. Авторы сценария Аугусто Каменитто, Маурицио Костанцо и Франко Росси. По мотивам романсера Жака де Валь. Художник Джузеппе Мангано. Саундтрек Адриана Черентана, композитор Детто Мариано. Автор-исполнитель песни Адриана Черентана. Оператор Луиджи Кувиле. Продюсер Лучо Орденци. По заказу кинокомпании Plexus. Тебе не снилось, Чарли, когда я попал? Режиссер Франко Росси. За эти семь ночей, ей-богу, можно было свихнуться. Вот это все, что вы видите перед собой, это Австралия. Может, вам плохо видно? Тогда встаньте. И потом, это лишь одна ее половина. Про вторую я вам еще расскажу. Здесь вставать не обязательно. Меня прислал сюда епископ. Честно говоря, я так и не понял, зачем. Но даже не знаю, почему я этого не понял. Однако моя история началась не здесь, а в аэропорту в Юмичино. Пассажира Винченцо Феррари, вылетающего в Сидней, просит срочно подойти к стойке Ал Италия. Внимание, внимание, сеньор Винченцо Феррари. Пассажир Феррари? Вы пассажир Винченцо Феррари? Дон Винченцо. Падре, вы что, не слышали? Посадка заканчивается. Скорее, вас все ждут. Сеньорина, мы пешком в Австралию пойдем. Он еще шутит. Вот, отставший пассажир. Не спешите. То есть как? Рейс откладывается. Пока не летим, пройдите в зал ожидания. Все пассажиры в зал ожидания. Боже мой, а в чем дело? Мне что, за вами идти? Вампирша. А, 
Падре. Простите, падре. Вы не присмотрите за баунчиком. Я ненадолго. Спасибо. А если рейс объявят? Если объявят, погрузите вместе со своим, а я мигом вернусь, ладно? Что? Вы итальянец, да? Делайте божескую милость. Спасибо, падре. Простите, сеньора, вы не видели женщину в костюме ковбоя? Видела. Она мне баул оставила. Не простроченных джинсов? Ну да. С армейским ремнем? Да, да. В рубашке хаки? Да. Вы американка? Нет. А кто? Ал Италия. Последнее предупреждение. Рейс номер 762. На Афины, Бомбей, Сингапур, Сидней, Мельбурн. Посадка заканчивается у 27-го выхода. Уведите детей. Немедленно уведите детей. Дети на выход. Где же дети? Там бомба. Бомба, бомба! Последнее предупреждение. Рейс номер 762. Посадка заканчивается. У 27-го выхода. Опишите эту женщину. Дьявол в женской одежде. То есть, открытые грудь, духи и прочее. Вы поняли? Нет. Слава Богу. А когда вы обнаружили, что в Бауле бомба с часовым механизмом? Я обнаружил, что в Бауле бомба, когда обнаружил, что в Бауле бомба с часовым механизмом. Вступайте, падр, на самолет опоздаете. Пойдемте, святой отец. В чем дело? Почему? Что такое? Почему вы роетесь в моем бауле? Он ваш? Мой? Нет, это не мой. Я не знаю, что в нем. Я австралийка, я иностранная подданная, я ни сном, ни духом. Не подходите ко мне, стойте, руки прочь. Оставьте меня. Не трогайте меня, прошу вас. Отставьте от меня. Ну вот я шляпу потеряла. Так вот, когда женщина в обличии дьявола, дьявол в обличии женщины с невидным видом вручил мне свой баул, на меня вдруг снизошло озарение. Я услышал внутренний голос, который, очевидно, был голосом свыше, поскольку прокричал мне прямо в ухо. Берегись! Падре, вы спасли нам жизнь. Жизнь нашего рука Господа. Это его надо благодарить. Что вам угодно. Пойдемте, я покажу вам ваше место. А вы присутствовали при этом? При этом странном инциденте. Простите, я вас задерживаю. Ничего, садитесь. Леденцы? Благодарю, у меня денег в адрес. Это бесплатно. Тогда я возьму побольше для австралийских детишек. Они такие бедные. Австралия, хотя и богатая страна, но бедняков там не меньше, чем у нас. Ждем только вас. А при чем тут я? Только этого папа мне не хватало. Свалился на мою голову, как дьявол. Да, пожалуй, красиво. Но это опасная красота. Я ее сразу почувствовал по запаху и по голосу. Священника женщины такого типа совратить не могут. Какого типа? Ну какой у меня тип? Я настоящая леди. Я женщина. Женщина порядочная, вам ясно? А меня, по вашей милости, обыскивали, общупывали. И все потому, что священник на меня донес. Хотите конфетку? Вот, смотрите. Я вам сейчас покажу. 
Полюбуйтесь. Вот она. Вот она, ваша бомба. Ну что? Нет, это мои личные вещи, не трогайте. Да я не трогаю. Это что, будильник? Швейцарский? Высокой точности, да? Был высокой точности. Это за 15 долларов, а это за 20. Кто мне их возместит? Кто? Простите, сеньора, у меня обрез в денег. Э, то есть, денег в обрез. Но если хотите, я напишу епископу. Напишите, кому хотите. Бог с вами. Я порядочная женщина, меня обыскали, как преступницу, как воровку. Но ведь по большому счету справедливость... Да пойдите вы с вашей справедливостью. Вы передо мной даже не извинились. Я пытаюсь, но вы мне слово не даете вставить? Да, потому что я не желаю с вами разговаривать, понятно? Сделаем так, мы друг друга не знаем и никогда не видели. В случае необходимости под сиденьем вы найдете кислородные маски. Контейнер открывается автоматически. Возьмите маску, поднесите ее к лицу, прикрыв носоглотку и дышите нормально. Высоту все набираем, 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 и при взгляде на соседа злого черта поминаем. Пресвятая Дева, спаси и помилуй, черный в очках, пока если в греху. Мерзкий педиаст напустит порчу из глаз. Прекратите богохульствовать. А? Суеверие – это страшный грех. О, какие суеверии? Вы что? Я молюсь. Псалмы читаю. Господи, твоя воля, не могу больше клянусь. Перцу высыплю и соли. Ох, не причиняй мне боли. Чего хочешь, попроси. Но от нечисти. Спаси. Слушать не хочу эти глупости. Вам лучше? Лучше? Простите, за давишнее. Что давишнее? Ну, вот за это все. За сицилийские суеверия. Священники ко всему привычны. Так вы не обиделись? Обиделись, малость. Но прочел две покаянные молитвы. Одну за поспешное суждение о вас, другую за грех гордыни. Я обиделся, но решил этого не показывать. Так-то. И это бесплатно? Да. Простите. Святой Отец, хотите мою порцию? Меня всегда мутит в самолете. В самом деле? Пусть это будет моим покаянием. Видите? Ну, спасибо. Конечно, лучше, чем выбрасывать. Позвольте представиться. Дон Винченцо Феррари. Следую к месту нового назначения из прихода Ульяско. Сузанна Макалуза. Лечу по делам. Уроженка Санта-Агата де Милителло. Good night. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Какой час? Где летим? На Даманским заливом. Ох, как слава. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как ушите, ваше преподобие. Не пусть еще вчерашний переварить не успели. Всю ночь во сне что-то бормотали, ругались. Я разговаривал во сне? Глупости какие-то говорили. К примеру, чтоб тебя кенгуру сожрали, сам дурак и все такое прочее. Что проще? Объясните толком. Что я помню? Я же специально не подслушивала. А кто это сам дурак? Да так. Но если мне вредно много есть, так вам вредно голодать. Вы тоже во сне разговаривали. Вы по 40 по итальянскому времени. Я? И что я говорил? Да, да, тоже бессмыслицу. К примеру, шахту нашел, вот закрою и покончим с этим рабством. А что вы закроете? Шахту. Так я правильно расслышал? Вы закрываете шахту. Открываю, закрываю. Одно слово, бизнес. 
конкретно, чем вы занимаетесь? Шахтами. Шахтерами. В Австралии. Вы инженер? Фактически, да. Женщина инженер. Что бы мог подумать? А что тут странного? Молодцы женщины всем занимаются. Всем. Есть даже и священники женщины. Вы, наверное, имеете в виду миссионер. И вовсе нет. Женщины священники существуют. Я в плейбое читала. Мне муж говорил. Ваш муж ошибается. А чем он занимается? Тоже инженер, да? Нет, нет. Он занимается творчеством. Он этот дример. Как уж его, мечтатель, поэт. В общем, ничего не делает. Только стихи пишет. А я его содержу. Мужа содержите? Ну и что такого? Муж может содержать жену, а жена мужа нет? Да нет, почему? Значит, он пишет стихи, а вы в шахте работаете. Ну да. Для меня в радость содержать любимого человека, если есть на что. Прибыли у меня, слава богу, я могу это себе позволить. Стало быть, у вас ответственная работа. Да? Еще бы не ответственная. Ну, вы разве не поняли? Я вам только один пример приведу. Все мужчины в шахте не подчиняются. А знаете их сколько? Триста. Триста человек? Ах, как душно. Это ужас, какая духота. Интересно, сколько мы уже в полете? Уже 9 часов. Значит, мы на Индии? Вот почему так жарко. Это шутка. Смешно? Прошу вас, меню ужина. Как, опять кормят? У вас дальнозоркость или близорукость? У меня астигматизм. Точь, точь, как у меня. Да нет. Не может быть. Наденьте мои очки. Давайте. Да. Я в них прекрасно вижу. Вы волшебник. Ну что, это совпадение. Постойте, ваше преподобие. Наденьте мои. Да, вы нужно признать. Посмотрите на меня, святой отец. Да. Простите, падре, здесь первый класс. Извините. Знаете, такая роскошь после 16 часов. Он спрашивает, знаете ли вы сеньору с бомбой? Окей. Что он сказал? Просит вас подождать его здесь. Что он сказал? Просил передать сеньоре и добавил, что в следующий раз все будет лучше. Доброе утро, Дон Виторио. Дон Винченцо. Ах, да. Виторио моего мужа зовут. Он вечно мне на языке крутится. Пошли, позавтракаем вместе. Эко, 
Вот святой отец, я и на вашу долю взяла. Нет, спасибо. Я поголодаю. Опять покаяние? Могу я поговорить с вами как священник? Пожалуйста. Вы знаете, что в первом классе летит тот господин, с которого вы куда-то уходили в аэропорту? Наверху? Да, конечно, знаю. Простите, кто он вам? Знакомый, друг, компаньон? Да, никто. Однако вы понимаете его ухаживание. Ухаживание. Дринг. Ну, как вам объяснить? Стаканчик. Я же вижу, человек достойный, порядочный. Время есть. Почему не выпить, если приглашает? Неужели вы не чувствуете аромата приключений? Но ведь вы женщина семейная, инженер. Разве так можно себя вести? Хотя бы подумали о спутнике жизни, о мечтателе, о поэте, который ждет вас дома. Знаете, мы и выпить не успели, как объявили рейс, так что... Поймите же, это случайность, а не оправдание. Ну ладно, у всех бывают минуты слабости. Райт? Виноват. А почему вы меня в бар не пригласили? Мы с вами сидели рядом. Или я вам не нравлюсь? Или вам со мной скучно? Уж простите за откровенность. Может, потому что я ношу брюки, а вы сутан? Мужчина от женщины отличается не только одеждой. Вы чисто по-человечески мне интересны. Но я умею справляться со своими слабостями. При первых же признаках соблазна я обращаюсь к спасительному спорту. Спорт? Да, некоторые виды. А с женщинами Нини? Нини. За 34 года Бог миловал. Миловал? Простите, вы что, девственник? Да. Вот это да. И как же вы? Если греховная тяга увлекает меня вниз, я ставлю ей преграду и направляю вверх. И таким образом опять обретаю свою изначальную чистоту. Да, чистоту. Со мной происходит прямо противоположно. Сверху вечно вниз падаю. Но мне бы всю жизнь в черном ходить, а вам в белом. Простите, сорвалось. Это я, наверное, с вами разокровенничался. Нет, нет, что вы. Я ведь тоже от вас не таюсь. Я таких, как вы, никогда не встречала. Даже не думал, что такие существуют. Дамы и господа, командир корабля предупреждает, что мы начинаем снижение. Подлетаем над Сиднеем. Самолет совершит посадку примерно через 30 минут. Температура 11 градусов. Я так разволновалась. Как ребенок права. Дамы и господа, добро пожаловать в Сидней. Просим вас пристегнуть ремни и оставаться на местах до полной остановки двигателей. А в Италии желает вам приятного пребывания в Австралии. Спасибо. Произвел посадку самолет, прибывший рейсом Ал-Италия номер 762 из Рима. Произвел посадку самолет, прибывший рейсом Ал-Италия. Номер 762 из Рима. Ну, прощайте. Простите, падре. Я хочу тут кое-что... Только не обижайтесь. Если бы не этот будильник, мы бы с вами никогда не познакомились. Так что прошу принять от меня на память. Намекайте на то, что мне пора очнуться. Ну, решайте сами. Ладно. До свидания. До свидания. Удачи вам. И гудбай. Я буду молиться за вас. Спасибо. Дон Винченцо Феррари? Yes. Я отец Рой. Очень приятно. 
Из епископата нам пришло письмо насчет тебя. Вот как? Можно задать тебе вопрос? Это верно, что в прошлом году тебе явился святой Луиджи Гонзага. Да. После аварии на мотоцикле. Я ударился головой. Получил сотрясение мозга. А поскольку святой Луиджи мой покровитель... Понятно. Ну вот мы и приехали. Епископ сейчас здесь на мануальном обследовании. На каком обследовании? На мануальном. Хирург его обследует. А, я понял. Доктор Стивенсон в хирургии. Двух санитаров в десятую палату. В десятую палату. Нельзя ли мне исповедаться епископу? Когда? Прямо сейчас. Так срочно? Да, у меня сомнения. Ты видел сеньору, с которой я прощался в аэропорту. Интересная блондинка, а кто она? Она инженер и, на мой взгляд, очень страстная женщина. Итальянка. Так? Во время полета мы довольно откровенно разговаривали и, боюсь, я вел себя ну, не так, как полагается. Господа, его преосвященство ждет вас. Ну, с Дон Винченцо, я поразмыслил и решил, куда тебя направить. Слышал такое название? Вульгаринга. Нет, а что это? Вульгаринга? Это рудник центральной части страны. Там работают много шахтеров, и почти все они итальянцы. А вокруг голая пустошь, ничего нет, ни единой церкви. И на этой пустоши будет твой приход. Размером с Италию. Тебе там понравится, поскольку ты привык жить на отшибе. Хозяин рудника мой большой друг. Как только выучишь несколько английских слов, вступай к нему и передает меня поклон. Он окажет тебе помощь. Отец Рой займется твоим путешествием, билетами, ну и всем остальным. И мне надо сразу же отправляться в эту... Вульгальгин Гонгу. Да, путь э, до Вульгульгаринги не близкий, двое суток на поезде. Но Господь тебя не оставит. Что же касается... Вот здесь в конверте немного денег. Возьми их. Это вклад нашей церкви в создание нового прихода. А также подарок к Рождеству. В остальном до будущего года тебе придется обойтись собственными средствами. Вопросы есть? Вот и хорошо. Приезжай. Через год-другой. Будем рады. Сейчас отправление. Ну смотри, не пропадай. Пиши, слышишь? Ладно. Я Дон Винченцо Феррари. А вы? Не итальянец? Турк, Турк наверное.
Простите. Ноги подкосились. Вдруг почувствовала что-то. И равновесие потеряла. Инженер в поезде. Мы оба ее видели. Что делать? Сойти? Или ты сойдешь? Ну с какой стати? Будь мужчиной, в конце концов. Давай, выходи и поздоровайся с ней. Да нет. Нет. Может, на сейчас, попозже. Пусть поужинает спокойно. Да и не она это вовсе. А ее сестра-близнец. Наверное, благоразумнее будет пребывать в сомнениях. Но не могу же я все время сидеть один в купе. Ну, хоть и с тобой. Что толку, если ты ни слова не говоришь? С таким соседом и свихнуться недолго. Я даже не знаю, тур ты или нет. Ну и ладно, молчи, сколько влезет. Если заговоришь, я все равно не пойму. Ты кто такой? Деньги есть? Чего говоришь-то? Итальянец, что ли? Ну? Откуда? Из Рима. Деньги есть? Полные карманы. Куда ты меня тащишь? Давай здесь. Прямо в коридоре? Ты что, дурак? Да ладно, все купе уже заняты, никто ничего не поймет. Здесь же одни иностранцы. И потом, ты моя женщина, кому какое дело? Убери лапы, мне же больно. Ну ты что? Ну ладно, черт с тобой, мой птенчик. Ну знаете, если в аэропорту был дринг и минута слабости, то здесь в поезде уже измена. И не отпирайтесь. Я всю ночь не спал, молился о спасении вашей души. Всю ночь? Да, всю. Кофе хотите? Хочу. Поймите ваше преподобие. Я модерн вумен, современная женщина. И люблю всякие приключения. Какие могут быть приключения? Вы замужем. И пожалуйста, не говорите мне о ваших слабостях. У вас их уж слишком много. Извините за выражение. Финиш? Все? Вы закончили? Нет, я еще не начал пить. Я спрашиваю, проповедь закончили? Сеньора Сюзанна, я это говорю для вашего же блага, для спасения вашей души. Моей души? Да. Что вы скажете Господу, когда вам придется предстать перед Ним? Во-первых, вряд ли мне доведется перед Ним предстать. Во-вторых, я вам уже говорила, это мое дело. В-третьих, вылетела из головы. Но почему вы именно мою душу решили спасать? Что будет, если ваш муж узнает? Мой муж. Мой муж, он, знаете, он тяжело болен и все знает. Знает? И что, счастлив? Да нет, он знает, но ничего не может. В каком смысле? В каком? В том смысле, что уже много лет между мной и моим мужем существует только духовная связь. Да ну, где вам понять, как это бывает, если у вас внутри шашка динамит? Ну вот, и эта шашка вдруг взрывается раньше времени. И все, вы взлетаете на воздух и поделать уже ничего не можете. А мой муж, он же художник. Вы же сказали, что он поэт. Ну, поэт. Он мечтатель. Ну все. Хватит с вас? Но. Нет, с меня не хватит. Не хватит? Нет. Болезнью одного из супругов нельзя оправдать измену. И хлебом единым жив человек. Дорогая семья Сюзанна. О, Господи Боже. Надо же было вам притащиться сюда из Италии, в Австралию, чтобы тянуть из меня жилы. Это еще не все. Не все? Нет. Уж вы меня простите, но если бы вы пришли ко мне просить совета... Не нужен мне ваш совет. Я не прошу ваших советов. Ясно вам? Оставьте меня в покое и грехе. И в тупике. И в тупике. Обойдусь без ваших советов. Оставьте меня в покое и грехе, сказала она.
Оставьте меня в покое и грехе, сказала она. Оставьте меня в покое и грехе. Ты понял, святой Луиджи? Столкновение поездов, боже мой! Боже! Вернитесь, пожалуйста, в вагоны. Это недоразумение, ничего не произошло. Вернитесь на свои места. Все в порядке, мы выясняем ситуацию, не волнуйтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Ты понял, святой Луиджи? Оставьте меня в покое и грехе. Чего надо? Ты добрый или злой? Ты волк или собака? Немецкая овчарка? Меня зовут Дон Винченцо Феррари, а тебя? Молодец. Ты собака. И потому тебе этого не понять. Но я этой женщине так верил. Здесь, если по-английски не говоришь, даже собаки не слушают. Куда мы идем, интересно? С тобой я совсем заблудился. Притворяйся, что спишь. Ты тоже заблудился. Здравствуйте. А мне куда идти? В гостиницу? Только не храпи. Стой! Стой, стой, подожди! Стоп, стоп! Остановить тебя, говорят! Пожалуйста, помогите! Спасибо! Да нет, стойте, зачем же? Что вы делаете? 
Зачем же стрелять? Не подходи, не подходи. Да погодите же, давайте разберемся. Отойди от двери и ложись лицом вниз. Вот и психопат. Беги отсюда скорее, а то он обоих нас пристрелит. Да вы что, это собака? Тварь господня. Чем она вам помешала? Никакая это не собака. Не собака? А кто же? Вы что, итальянец? Да, в чем дело? Это австралийский волк, грозавец, страшный вредитель. А вы охотник на волков? Да, друг. Привет, дружище. И тебе привет. Чтобы вы знали, я охотился на белых медведей вместе с Филиппом Эдинбургским. Охота для меня все, потому что я принадлежу к высшей касте, а по профессии я журналист, писатель. А вы священник? Дон Винченцо Феррари. Пульяско Италия. Уильям Чарльз Донегу. В настоящее время спецкор ежедневной сиднейской газеты «Прилив». Для итальянских рабочих, живущих в Австралии и Новой Зеландии. Можно задать вам журналистский вопрос? Да, конечно. Что забыл католический священник в этой пустыне? Я иду. О, посмотрите. Я лучше вам покажу. Вульгульгаринга. Пешком идете? Да. Пешком. Мне тоже туда. Превосходно. Значит, еще встретимся. Я вас подвезу, если хотите. Не хотелось вас обременять. 80 миль пешком не дойдете. А бензин пополам, ладно? 50-50. 50 на 50. Однако здесь ведь ничего нет. Одни шахты. Золото добывают? Нет, драгоценный камень. Попал. Правительство концессии раздает. Вот несколько молодцов и стараются. Копнут метра на два, на три, а потом закрывают. Потом берут новую концессию в другом месте. А что такое опал? Его еще называют камнем дьявола. Кто нашел тому счастье? Но пойди к найди его. А вы пробовали искать? Говорю же, у меня есть несколько шахт. Открываю, закрываю. Одно слово, бизнес. Я эту фразу уже слышал. Удачи вам, ваше преподобие. Слушаю. Мне бы номер только на одну ночь. Самый дешевый. И почему? Самый дешевый. Большое спасибо. Второй этаж. Только папа нам не хватало. Ты просто вулкан. Только в следующий раз пораньше приходи, а то извержение закончится. Ладно. Ну, будь здоров. Пока. Да откуда он опять взялся? Кто его настучал? А беспорядок -то? Что он теперь обо мне подумает? Да плевать я хотела. Простите, я сидела, что наверху... Она в этой гостинице живет? А что, вы ее знаете? Я когда-то знал ее сестру. Ошибаетесь, падры. У нее сестер нет. Из родни только я. Если я передумал у вас останавливаться, где я еще могу переночевать? Снаружи. То есть, в пустыне. Вон там, напротив, заброшенная церковь. Протестантская. Напротив? Да. Идите все время прямо и упрятись в нее. Все время прямо? Все время. Все 
Светлый Луиджи, я понял. Ты меня испытываешь и правильно делаешь. Либо все женщины мне кажутся похожими на инженера, либо она одна на свете. Ну что же мне делать? Светлый Луиджи, помоги мне. Я уже не чувствую былой твердости духа. Земля уходит из-под ног. Я же фигурально выразился. Святой Луиджи. Помогите. Кто-нибудь. Помогите. Луиджи. Доброе утро. Доброе утро. Однако на улице прохладно. Замрите, ваше преподобие. Жаль упускать такой кадр и лишать удовольствия читателей. Выше, выше голову. Сейчас птичка вылетит. Вот так. Ваш вид, прямо скажем, производит впечатление. Святой отец, вот ваши вещи. Это правда, что? Что в этой гостинице живет шлюха? Ну да. Ее имя Сюзанна. Здесь ее зовут Сюзи и ходит к ней на французский массаж. На что? И финизм такой, не шлюха, а массаж. Она приехала несколько дней назад. Да. Прямо из Италии. Не знаю. Зато я знаю. Родственница или знакомая? Я с ней познакомился в самолете. Потом встретил в поезде. И, наконец, увидел здесь. И вы еще спрашиваете, как я в яму угодил. Неужели, когда вы ее увидели, это вас так потрясло, что... Сколько вы возьмете, чтобы отвезти меня в пустыню? Где мы встретились вчера? А сколько вы возьмете за свой сюжет? Святой отец, я вам пригожусь, у меня связи. Я держу руку на пульсе, понимаете? С ума сойти. Священник из Пульяска гонится за проституткой. Какой был бы репортаж. Нет, я не я буду. Дорогой покровитель, в продолжении письма, которое я начал еще в пустыне, сообщаю, что наконец добрался до места, где меня встретили весьма радушно. Погода стоит чудесная. Я приступил к работе со свойственным мне энтузиазмом. Я нашел заброшенную протестантскую церковь, которую вскоре приведу в порядок. С крыши открывается живописный вид. Люди здесь живут добрые и работящие. Однако лучше бы мне их не видеть. Напротив церкви стоит гостиница, где живет инженер. Кстати сказать, инженеров в Австралии полным-полно. Ты чего до сих пор не спишь? Нет, милая моя, так не пойдет. Как ты завтра нестись будешь, если не выспишься? Работать, работать? Да хоть всю ночь. Работать? Почему бы нет? Тяжелая, однако. Что там? Камни?
Хороша. В постели еще лучше. У тебя деньги есть? Иди в номер. Я тебе ее пришлю. Ступай. Что это значит? Старушонки на самолете полетать закатилась. Она завела мотор, да прямо носом в землю. Шмяк. Ну хватит, театр окончен. Кончает тут Лас-Вегас, клиент ждет. Стой. Кто партнер? Какой партнер? Должна же ехать посмотреть, с кем в постель ложусь. А если он ей не понравится? По шее захотел? Нет, нет, не надо. Ишь, как заговорила, не понравится он ей. А может, на тебя в полицию заявить? Или в пустыню отправить? Хочешь? Нет, нет, партнер мне очень нравится. Такой милашка. У меня разговор короткий. Холодно. А ведь сейчас август. Так мы на другом краю неба. Здесь в августе самый разгар зимы. На другом краю неба? Это ваше выражение, Дон Винченцо. Где вы его вычитали? Не у Мао случайно? Нет. А он что, так говорил? Он мне лично это говорил во время знаменитого похода 30-х годов. Я тоже в нем участвовал. Мао Цзэдун, великий кормчий. Он сказал, на другом краю неба живет женщина, все женщины. Они составляют отдельную половину человечества. Хорошо сказано, да? Очень. Потрясающе. Кстати, как у вас с той девушкой? С какой девушкой? Ну как же, с вашей попутчицей. С этой массажисткой. Может, заглянем в бар, поболтаем. Я вас стаканчиком угощу. Нет, спасибо. Ноги моей там не будет. Спокойной ночи. Ну, тогда одолжите мне два яичка для Гоголя-Моголя. Молодость. Переживает. Любовь небесная и любовь земная. Красивое название. Очень красиво. А сколько заплатишь за эксклюзивный репортаж? О чем репортаж? О любви одного итальянского священника к женщине, которая по иронии судьбы стала профессиональной проституткой. Она тоже итальянка. Как тебе такой сюжетец? Священник и шлюха. Называй сумму. А я тебе предоставлю подробности, если она меня устроит. Да, сакраментальные 30 серебряников. Как не интересует. Почему? Священники никому не нужны? Тебе не нужны. Да, но шлюхи-то всем нужны. Но он посланник епископа. Как тебе такой поворот? В Австралии нет проституток? Даже итальянских. Ну да. Конечно. Значит, тебя не интересует. Точно. А не пожалеешь? Нет. Ах так, я из ума выжил. Я про хвост. Ну тогда будь здоров. Добрый вечер, милая Сьюзи. Добрый вечер. Хотите угощу вас чем-нибудь? Спасибо, детка. Итальянцы щедрый народ. Мистер Донага, сделайте мне одолжение. Всегда готов. Передайте... Нет, не надо. И берите в голову. Не возьму. Марки привезли? Нет, еще Дон Винченцо. Брюки почти готовы. Осталось только пуговицы пришить. Спасибо. Дон Винченцо, жители Вольгольгаринги очень довольны, что к нам наконец-то прибыл священник. А сколько вас? Всего 15. То больше, то меньше. Как говорят англичане, few people, happy people. А по-итальянски как это будет? Меньше народу, больше кислороду. Меньше народу, больше кислороду. Меньше народу, больше кислороду.
Это что же, церковь? Чёрч? Да. А священник где? Я священник. А вы католик? У меня работа, что вам угодно. Исповедаться. Сюда садиться? Да. Спасибо. Потом. Говори. Я падре очень долгий путь проделал, пока на шахту попал. Сперва работал в Сидне, а потом приехал сюда за опалом. Слышали про такое дело? Да. Продолжай. Вы меня только не торопите, я все расскажу. Значит, проделал я долгий путь. Двое суток на поезде. Знаю, я тоже на поезде добирался. И вот в том поезде я и совершил грех. Что, выпил лишнего или в карты сел играть? Нет, нет, падре. Грех мой много тяжелее. Вы меня только не торопите, я все расскажу. Который час? В 10.10. Так вот, падре, ехал я в том поезде, шел по коридору, и вдруг услышал звон будильника. Надо же, думаю, будильник. Кто ставит будильник на такое время? Ты римлянин. Да, а вы? Я нет. Очень хорошо. Ну вот, слышу я этот будильник, оглядываюсь вокруг, передо мной дверь купе. Захожу, там нет никого, только рюкзак лежит на сиденье. Открываю рюкзак, запускаю туда руку, будильник. Черт побери. Уж лучше я будильник украл, чем... Послушай. Будильник вот такой? Да, точно точно такой. Подожди здесь, я сейчас приду. Понимаю, что совершил тяжкий грех. Но вы не огорчайтесь так, ведь грех мой. И потом, я же сразу покаялся. Я еще коня украл. Боялся, что меня искать будут. Деньги все потратил. Я будто в обут кинулся, денег не считал. А после еще с женщиной согрешил. Там же, в поезде. Будь проклят тот час, когда я ее встретил. Сильней. Будь проклят тот час, когда я ее встретил. Сильней. Будь проклят тот час, когда я ее встретил. Еще. Падре, поглядели бы, как она хороша. Я такой красавицы в жизни не видел. Как вспомню ее, в чем мать родила, сердце заходится. Если бы ее увидали, сразу бы отпустили мне все грехи. Вот ей Богу. Все деньги ей отдал. Все как есть. Обобрала как липку. Поросеночек мой говорит. Давай сюда все денежки, не пожалеешь. Слово Сюзи. Слово Сюзи? Слово Сюзи? Ну да, слово Сюзи. Я должен увидеть вашу сеньору. Срочно. За свидание с моей сеньорой платить надо. Даже в это время? Это время как раз для священников. У меня сейчас нет наличных. Но возьмите. Они стоят гораздо больше. Вот как. И что вам нужно? Вам ничего не говорит тот факт, что я, священник, пришел сюда. Что говорит? Говорит, что вы меня преследуете. Вот именно я? А кто? Сперва в самолете, потом в поезде, потом сюда явились. Меня послал сюда епископ Сидни. Сюда ко мне? Да, то есть, нет. За мной на край света? Ну нет, падре, мне однажды в темечку угодили камнем, но все же я не совсем дура. Камнем угодили? Да, вот прямо сюда. Шишка осталась. Хотите пощупать? Пожалуйста. Чувствуете? 
А вы думали, я вам вру? Про вранье давайте не будем. Вы мне столько всего наплели, что вы инженер, что вы замужем, что муж у вас поэт парализованный, что вы рады его содержать и так далее. Но он же есть. Ну, не поэт, незаконный муж, не парализованный, но я же его содержу. Так что вранье лишь наполовину. И потом я же думала, что больше вас не увижу. Вот я и... И раз уж об этом зашел разговор, Падре, не то, чтобы я видеть вас не хотела, но это нехорошо. Нехорошо, понимаете? Потому что вы священник, а я в буквальном смысле шлюха. Поэтому лучше, если каждый из нас пойдет своим путем. Каждый пусть работает в своей области. Вы в своей, а я в своей. Собственно, это трудно объяснить здесь. Здесь. Можно я сяду? Садитесь. Спасибо. Кофе хотите? Нет, спасибо. Осторожно. Подождите минутку. Я сейчас переоденусь, потому что мне надо уходить. Только вы не смотрите. Виноват. Вы говорите, говорите. Сеньорина Сюзанна. Сеньорина, да? Да, да, сеньорина. Вы в поезде во время приключения. Приключений? Ну да. Во время этого французского массажа, который вы, вам, тот шахтер отдал деньги в конверте. Деньги в конверте? Ну? А вы ему сказали, давай сюда все денежки, не пожалеешь. Слово Сюзи. Что, что? А вы ему сказали, давай сюда все денежки, не пожалеешь, поросеночек мой. Слово Сьюзи. Ну, положим. Я так сказала. Благодарю тебя, святой Луиджи. Это мои деньги, сеньорина Сюзанна. Как это ваши? Я не могу вам сказать, как мои деньги очутились в руках того шахтера, поскольку это связано с тайной исповедью. Но я вас уверяю, эти деньги получены мной от епископа, от епископа Сиднейского. Он вручил мне эту сумму как личный вклад от имени Святой Церкви. Вы мне верите? Минутку. Куда вы? Простите. Давайте сначала... Этот конверт вам вручил епископ? Да, этот самый. Потом он попал к шахтеру? Да, скажем так. Скажем. А шахтер, скажем так, вручил весь конверт мне? Бедняга, он был сам не свой. Вот почему, когда я увидела эти деньги, передо мной будто свет забрежил. Я задрожала всем телом, хотя и деньги не такие уж большие. Но мне показалось, что Господь Бог вспомнил, наконец, про Сюзанну Макалузу. Теперь мне все ясно. А вы зачем ко мне пришли? Вы рассказали мне все это с какой целью? Сеньорина Сюзанна, эти деньги нужны церкви, и Господь Бог... Так вы их заберете? Не я лично, а... Кто? Господь Бог? Господь Бог дал мне их, и он же отбирает. Вот именно. Таково священное таинство. Какое еще таинство? Что может священник понимать в таинствах? Эти деньги принадлежат мне по праву. Понятно вам? Да, мне было 16 лет, когда родные мне сказали, поедешь в Австралию. Один торговец фруктами хочет на тебя жениться. Послушаешься, станешь настоящей сеньорой. Он тебя на руках будет носить. А этот торговец фруктами, знаете, кем был? Сутенером в Сиднее. Он меня в мгновение ока на улицу пристроил и заработал на мне 2 миллиона. А я на него 4 года и шачила. А потом сказала, слушай, ну давай хоть пополам, 50-50. А он мне, я тебе, говорит, лучше с продажи лошадей буду платить. Поскольку он лошадьми торговал, я ему поверила. Потом подкатился ко мне один грек и говорит, да брось ты этого, итальянского лошадника, поедем со мной. У меня отель на берегу с пальмами, ты будешь администратором, и мы поженимся. Какие пальмы, какая свадьба. Этот, кроме меня, еще трансвеститами торговал. Представляете? Я терпела, терпела, потом говорю... Послушай, я же ничего у тебя не заработала. А он меня у итальянца за 4 тысячи долларов перекупил. 
Ну вот, я ему говорю, давай по-честному, 50-50. Я немного подкоплю с тобой и рассчитаюсь. Ты с итальянцем расплатишься, и я вернусь на Сицилию. А он мне говорит, да я с тебя шкуру спущу и в океан брошу, акулам на съедение. И прости, прощай, красотка. Когда я решила сама устроиться, прихожу к местным властям, а мне говорят, как вы вообще сюда попали? У вас есть разрешение на работу? Как и ушла ни с чем. А у дверей меня еще один тип поджидает и говорит, сеньорина, вы любите путешествовать? Я комевый ажор. Вот мы с ним и путешествовали три года, потому что я боялась грека, а он боялся полиции. Ездили, ездили и приехали к Кремону. Он меня на вокзале высадил и говорит, мне надо срочно возвращаться в Австралию, а ты потом ко мне приедешь. Все деньги я у себя оставлю, так они целей будут. Как заработаешь на билет? Приезжай в Альбургарингу, там и встретимся. Я работала в поте лица и, наконец, накопила. А тут вы на меня накинулись, мол, неправильно живу. Я и так, и сяк, набрала три короба. И, наконец, Господь Бог внял мои молитвы, и сказал, давай-ка я награжу эту дуру, хоть немного деньжат ей подкину. Так что они мои, ваше преподобие. Давай быстрее, самолет ждать не будет. Иду. Так как же? Не центр, скорее повешусь. Но это деньги святой церкви. Я молиться на них буду. Порядок ваше преподобие. Слава проведению. Я очень рад. Куда вы летите? У меня встреча. В пустыне? Да, в пустыне, 300 миль отсюда. Там один инженер лодыжку вывихнул. А вы что с ним будете делать? Буду делать инъекцию. Вот навязался на мою голову. Все будет окей. Порядок, закрывай. Поехали. Сеньорина Сюзанна, подумайте хорошенько. Прежде чем взлетать, на вас большой грех. Ах так? Да ведь вам такая грешница только на руку. Что священнику делать, если грешники выведутся? Благодарите Бога, что есть кому грешить. Ведь если я перестану грешить, вам есть будет нечего. А тому ублюдку, Рику, и подавно... Сеньорина. Повторяю, вы оба с голоду подохнете. Спички. Чем занято? Посуду вытираете? Не мешайте работать. Сюзи, никому не нужна? Я бы не прочь. Ты чем-то расстроена? Чем? В субботу большой праздничный вечер. Приглашаются все итальянцы и австралийцы. Парло 
Я звоню по телефону, потому что у меня секретные сообщения. Буду краток. У меня только один жетон. Ну, давайте быстрее. Нынче ночью мне явился Луиджи. Кто? Какой Луиджи? Мой покровитель. Святой Луиджи. Ну вот, он мне сказал, Винченцо, ты плохой священник. Я чуть с ума не сошел. Мог ли я ожидать такого обвинения от моего защитника и наставника? Говорите громче, я ничего не понимаю. Короче, он мне говорит, ты уже давно встречаешься с женщиной, у вас даже была близость. Близость? Какая близость? Бог послал ее тебе, а ты ее отпускаешь. Отдаешь руки дьявола. Ты заботишься о своих деньгах, а не о ее душе. А я ответил, это не мои деньги, я ничего из них не потратил. В самолете решил поститься, в поезде устыдился своей ничтожности и дернул стоп-кран, а он мне... Да, но потом, когда ты прибыл... Послушайте, что вы мне душу бередите? Нет, потом, когда вся правда открылась, я ему сказал... Так что же, что же я могу сделать? Смири гордыню, говорит он. Заставь ее бросить это занятие. Но как же, спрашиваю, я ей это скажу, ведь она э, может обидеться. Вы можете обидеться? Ничего, ничего, пусть я обижусь. Вы все равно говорите. Меня уже столько раз обижали. Ну так вот, как можно сказать женщине, не обидев ее, чтобы она перестала быть... Ну, вы сами должны понять, что это за ремесло. Ну, что перестала быть... Э, понимаете... Шлюхой? Ну да, именно. А почему я должна бросить ремесло шлюхи? Чтобы угодить Дону Луиджи? И мне. Короче, я требую, чтобы бросили это ремесло. Давайте уточним. Вы на меня заявите? Не вынуждайте меня идти на крайние меры. Что? На крайние меры. Нет, нет, что это за тон? Я спрашиваю, по какому праву? По какому праву? Алло? Алло? Жетон провалился. Дарлинг? Да. Я ухожу. Иду. Скоро вернусь. Как только смогу. Быть может, завтра утром. Хорошо? Yes. Послушай. Ты тут без меня управишься? Yes. А в субботу мы заработаем долларов 250. Yes. Или больше. Yes. Что значит yes? Ты что, заснула? Нет. Как больно, господи. И я, Дон Винченцо, рад вас видеть. Добрый вечер, падре. Хочу представить вам мою жену, мою дочь, ее школьную учительницу и учительницу музыки. Добрый вечер, Дон Винченцо. Добрый вечер. Я очень рад, что у нас появилась еще одна церковь. И что обе наши церкви сближаются. Вы очень хороший человек. Очень. Прекрасный вечер, Дон Винченцо.
Я вижу, дела у вас идут хорошо. А вот у меня не очень. Хорошо еще, что длинные платья догадалась надеть. Добрый вечер. Я вижу, вы себе подружку нашли. Это жена священника. Ну, слава богу, в семейном кругу подобрали. Кто это? Кто я? Жиличка из дома напротив. Выпила немного для храбрости. Мне надо с его преподобием в денежном вопросе разобраться и потанцевать хочется. Сори, мадам, сори, не сердитесь на меня. Потанцуем? Сумерина Сузанна. Очень вас прошу. Вернитесь к самой себе. К себе вернуться? Да. Это куда же? Я заблудилась. А вы по-прежнему в себе уверены? Вы не сомневались, что я сюда приду? А где еще можно провести субботний вечер? Скоро тут поставим столики для лото, шахмат. Замечательно будет. Рада за вас. Все это вы устроили только для того, чтобы уязвить меня, оскорбить, опозорить. Позвольте сказать вам на ухо. Почему непременно мою душу надо спасать? Что, я единственная шлюха в мире? Ну, говорите. Нет, ничего не надо говорить, я пойду. Просыпаюсь ночью, и ничего понять не могу. Зачем я живу в этой пустыне? Кто я такая? Кто мы, куда идем? Помню, когда я в университете изучал древнееврейский и пытался открыть все тайны нового мира. Впрочем, это длинная история. Минута, минута, все по очереди. Все за мной в отель Воль Гульгаринги. Там весело. Все в отель. Видишь, Сюди? Приходи, дорогой. Там очень весело. Не то, что ваше лото. Смотри, читай. Извините. Извините, я на минуту. Вы полагаете, я с вами шучу? Напрасно. Что вы ко мне пристали? Вы не хотите менять свою жизнь и позволяете себе осквернять своим присутствием дом Господин. Что, что? Всем известно, кто вы такая. Это ревность вас говорит. Да, я ревную. Но ревную не вас, а вашу душу, которая молит о помощи. Может, тело? Ваше тело для меня ничто. Я смотрю сквозь него. Ладно, забирайте мою душу, а с телом я буду делать, что хочу. Не свергайте глазами. Мне на священников наплевать. Завтра утром я жду вас в церкви. Завтра утром я не могу. Мистер Рик возвращается. Очень хорошо, пусть и он приходит. А лавочку сегодня прикройте. Я буду спать на пороге гостиницы. Поглядим, у кого смелости хватит. Да, Мельченцы. А на небе есть наслаждение? Есть нечто большее. Счастье. Какая разница? Объясните попроще, чтобы я могла понять. Наслаждение для тела, а счастье для души. Вам известно, где кончается тело и начинается душа? Я люблю вас. И я вас. Неужели? Священник обязан любить своих грешников. Нет, Дон Винченцо, это не обязанность. И неправда, что вы смотрите сквозь меня. И нет ничего плохого в том, чтобы любить женщину. Ее любит Бог, а я только его орудие. Бог меня любит. После всего, что со мной было, я бы этого не сказала. У меня есть одно предложение. Кому? Вам, как его представителю. Пошли со мной наверх, в мою комнату. И ляжем в постель. 
Решайте. Я почти не буду ворочаться. Обещаю. Окей? А вы останетесь у меня до восьми утра. Если до восьми утра вам удастся удержать в узде свои желания, те самые, которые вы направляете снизу вверх, а я наоборот, хотя последнее время мне все равно, что вверх, что вниз, все одинаково противно. Так вот, если вам удастся удержать их в узде, то тогда вы действительно, Божий человек, вы за правду глядите сквозь женщин, и ни одна из них для вас опасности не представляет. И стало быть, вы хоть и псих, но не одиноки. Идет? Ну-ка. А потом? Потом. Поглядим, что будет. Может, я правда изменю свою жизнь? Но только потому, что сама так решу, а не под вашим давлением. В этом случае, если я решусь встать на праведный путь, с мистером Риком будете говорить вы, потому что мне он перед отъездом чуть ногу не... Давайте я зажгу. Извините. Простите. Да, спасибо. А если... Если я уступлю против? Что тогда? Да ничего. Все останется по-прежнему. Вроде как мы пошутили. Ничего себе. Шутки у вас. Боитесь провести со мной ночь? А вы думали. Коль на то пошло, уж лучше обделаться. А ты здесь? Если я проведу с ней ночь и устаю, она бросит свое ремесло. А если не устаю и займусь жизнью, то обделаюсь. Ну что, молчишь, дай мне совет. А то я уже ничего не понимаю, у меня голова кругом. Даю тебе пять минут на размышление. Это я, Джузеп. Полгода мотался по этой пустыне. Опал, нашел огромный, как яйцо. Денег выше крыши. Вот она, женщина. Как же я по женщине стасковался. Это ж сил нет. Как тебя звать? Минуту, юноша, это моя женщина. Ну что, святой отец, я сказал, это женщина моя. Джузеппа со своим опалом пусть идет домой. Так мы подождем. Не дождетесь, она больше не работает. Весь вечер? Да, святой отец меня из Италии заказал. Правда? Что скажешь? Сколько заплатишь? Сто, а то и полтораста. Что ты хочешь? Полгода воздержания. Прийти бы тебе на полчаса раньше. Ну, что теперь? Что теперь? Ящик пива. Чем могу служить? Семь бутылок пива, мадам. А знаете, мы с вами уже спали вместе. Шутите? Нет, правда. В ту ночь в поезде я была с тем шахтером. Ну, как будто и не была. Потому что я вдруг повернулась к нему и сказала, Дон Винченцо, не обижайте меня. Будьте со мной понежнее. Он посмотрел на меня и уснул у меня в объятиях. А мне казалось, что это вы. Так было хорошо. Если вы послушаете свет, я тоже кое-что вам расскажу. Ничего, если я сяду. Так мне легче говорить. Как хотите. Все-таки вы меня боитесь. Нет, нет, я не боюсь. Это вы решили подвергнуть меня испытанию, сеньорина Сюзанна. А я это испытание уже давно не выдержал. Да. Во время нашего полета вы спали. И я заснул. Далеко от вас. В другом конце самолета. 
А вы явились мне во сне. Вы улыбнулись. Потом подошли близко-близко, и я страшно разволновался. В каком смысле? В прямом. Я крепко прижал вас к себе и почувствовал прилив счастья. Я впервые в жизни обнял женщину. И что потом? Потом вы сбежали. Я бросился в догонку, но вы все время ускользали. Я бежал, а вы ускользали. Я бежал. Все надеялся вас догнать, но не мог, потому что вы не хотели, чтобы я вас догнал. Но в конце концов мне это удалось, я схватил вас за руку, и мы легли в постель. Как сейчас? Да. А потом? А потом прозвонил будильник, и все кончилось. Вечно этот будильник нам мешает. Меня еще никто так не любил. Значит, вы не смотрите сквозь меня. Вы меня любите. Я молилась о том, чтобы Господь Бог вспомнил обо мне. Но это уж слишком. Любви я не ждала и не просила любви. Нет. Нет. Опять шашка динамита. Да, да. Нет, сердце разрывается. На сей раз... Все правда. Мне плохо. Мне страшно. Я умираю. Такого со мной еще не было. Кажется, я еще никогда не была с мужчиной. Мне не хватало только влюбиться. За что? За что? Поцелуй меня. Выпей воды. Нет. Нет, мне страшно. Как в детстве, когда меня била дрожь по ночам. Не бойся, не бойся, я с тобой. Господи. Успокойся. Я умираю. Мне страшно. Страшно. Я помолюсь за тебя. Я умру, да? Постарайся заснуть. Утром все пройдет. Вы не оставите меня, Дон Винченцо. Не уйдете? Ты усни. Не уйдете? Ты спи, спи. Не уйдете? Спи. Спи. Сеньорина спит. Я хочу пожелать ей доброго утра. Что, нельзя? Пожалуй, я поднимусь вместе с вами. Нам надо поговорить. Как мужчина с мужчиной. Ну, конечно, с удовольствием. Помогите! На помощь! На помощь! Сюзи, ты что, очумела? Стой, дурочка! Нет, нет, оставь меня! Нет! Дон Винченцо! Нет, нет, Дон Винченцо! Нет! Нет! Стойте, стойте, вот что! Ах, ты стерва! Нет, не бей меня! Я ни в чем не виновата, клянусь! Он до меня даже не дотронулся! Поверь мне! Погодите, я вам все объясню! Не подходи к нему! Он святой! Он святой! Ах, святой! Сейчас проверим, какой он святой! А ну-ка, сними очки, крыса! Погодите, я все объясню! Да послушайте же! Прочь с дороги, святоша! Здравствуйте! И вы здесь. Все собрались. И я сейчас объясню. Оставь его, отпусти. Не трогай его. Отпусти. Не трогай. Отойдите в сторону. Рик, перестань. Перестань. На тебя духовные лица смотрят. Оставь его. Стойте! Не сердись. Давай поцелуемся. Ну давай. Господи, наконец-то. Этого следовало ожидать. Боже всемогущий, разнимите их. Разнимите их. Мне плохо. Стоп, стоп, хватит, хватит. Довольно. Давай, Тони, поднимай его. Ну, рассказывай, друг. Из-за чего драка? 
Я уже давно за тобой наблюдаю. Пора тобой заняться вплотную. Думаю, пора выдворить тебя из страны. Бедная девочка. Я сама виновата. Он искал во мне душу. Он мне сказал... Я ему сказала, а он... Он священник, но и мужчина. И ничего не ношу. Отпустите меня, я чист как стеклышко, клянусь Богом. Я ни в чем не виноват. Ох уж эти мне итальянцы никак не могут без шума. Воры, грабители, шлюхи, сутенеры, шантажисты и стукачи. Что вы сказали? Вы поверили этой газете, монсеньор? Дело не только в газете, а то, что мне рассказали помощники, то, что я сам увидел. Вытри кровь с лица и приведи себя в божеский вид. Поедем прямо на шахту. Вы нашли машину? Хотя я прислал свою, можно ехать. Начнем нашу духовную миссию с посещения шахты. Тем более, ты так и не удосужился найти туда дорогу. И не забывайте, я здесь по чистой случайности. Просто захотелось поводить самолет. Простите. Добрый день. Я хотела отдать его преподобию эти деньги. Он... В самотохе их выронил. Это ваши деньги, сеньорина Макалуза. Так распорядилось божественное проведение, и я вам так или иначе их верну. Мне? Простите. Простите, мне очень жаль, что все так получилось. Я хотела бы все объяснить, но это очень трудно, и вдобавок у меня раскалывается голова, и рука, наверное, вывихнута. Вы не здоровы? Да нет, нет, дело совсем не в этом. Я только хотел вам сказать, вы ради бога чего не подумайте. Он не не и... И я тоже не не понимаете, тут нет ничьей вины. Это судьба. А вы, ваше преосвященство, не хуже меня знаете, что против судьбы... Синьорина хочет сказать, что воля Божья оставим в покое Божью волю. Нет, нет, именно судьба. Недаром же со мной был случай. Встретился мне черный человек и всю мою жизнь перевернул. Черный человек? Да, понимаете, я сначала подумала, что это из чади ада, а оказалось, это священник. Отсюда все последствия. Какие последствия? Как можно верить такой чепухе? Почему чепуха? Вы что, не верите в судьбу? Нет, я верю, но не в вашем понимании. Оставим дискуссии. Нет, как же оставим? Ну, ладно, давайте оставим. Прошу вас, не будем больше об этом. Дон Винченцо тоже неважно себя чувствует. Ему надо отдохнуть, собраться с мыслями. Он только повидается с местными властями и сразу же вернется в Сидней. Через несколько дней он уже будет в Италии. В своем родном Ульяско. Откуда он и приехал? Машина ждет, монсеньор? Ваше преосвященство. Я по духовному вопросу. Ведь во всем я виновата. Я одна, а это я бросила вызов его преподобию, поскольку он мне сказал, что умеет сдерживать свои плотские желания. Но в самый ответственный момент у меня начался нервный тик, вернее, нервная дрожь. Это вопрос вашей совести, меня он не занимает. Однако ваши действия привели к скандалу. Но вы его простите. Я вам верну все деньги, только вы ради бога его простите. Всем нам нужно прощение, если вы хотите его заслужить. Да-да, я уеду. Сразу же, не дожидаясь возвращения мистера Рика. Кто это мистер Рик? Ну, это один знакомый. Ну, в общем, мне как-то нехорошо, я пойду. Нехорошо мне, я пойду. Я вас очень прошу. До свидания. Осторожно, кенгуру. В Сидней. В Сидней. Прошу. Спасибо, мистер Донага. Вы очень любезны. А вы уверены, что машина по дороге не развалится? Это? Она ходила по каньонам Мексики. Тонула в большом соленом озере. Это же Боинг на четырех колесах. Ясно вам? Она все выдержит. 
Фифти-фифти вас устроит? Нет, извините. Опять фифти-фифти. В каком смысле? Что вы так перепугались? Я имел в виду машину, то есть бензин. А, бензин. Это, конечно. Окей. Фифти-фифти. Вы переезжаете в Сидней? Нет, я еду деньги вышибать. А вы? Нет, я в аэропорт. Путешествовать? Нет, в Италию возвращаюсь. У меня денег только-только на перелет. Сидней, Рим, Милан, Пульяску. Пульяско? А это что, курорт? Пульяско. Даже не знаю. Поглядим, что это за Пульяско. Прощай, Австралия. Прощай, пустыня. Прощайте, сеньорина Сюзи. Я возвращаюсь в Пульяско, куда вы, одному богу ведомы. Но на небе мы непременно встретимся. Где еще могут встретиться два таких человека? Вот уж тогда... Вот уж тогда мы с вами посмеемся. Сласть посмеемся. <смех> Точно. Фильм озвучен телекомпанией Рентью. Well, my side, well, my side, I know 